Peki hakeme geçelim. Yani Ali Palabay'ın yönetimi çok tartışıldı. Ee, yani tabii en çok konuşulan bir sürü var ama Hı -hı. en çok konuşulan Fenerbahçe'nin golünde Hı -hı. E, hem golünden hemen önce Fegüle'ye yapılan faal e, ve bu faalle beraber e, hakemin varla bir Hı -hı. konuşma gerçekleştirmesi ama bir türlü e, bara gitmemesi yani özür dilerim izlemeye gitmemesi. Evet. Bununla ilgili bir var konuşmaları çıktı ortaya. Çok kısa bir diyalog ama hmm. hakem orada bayağı bir vakit geçirdi. Yani öyle kısa bir diyalog gibi durmuyor. Bayağı uzun uzun konuştular Bülent Yıldırım'la. Ee, ya Ali Palabayık bence kariyerinin belki de e, en kötü gecelerinden birine geçirdi hakemlik anlamında. Hep bahsedilecek bu. Çünkü siz istediğiniz kadar belli bir seviyeye gelin hakem olarak. Büyük maç alacak seviyeye gelin. MHK size, federasyon size görevleri versin. Ama bazı geceler vardır, e, hep işlenir sicilinize. Yani o gece Ali Palabay'ın siciline işlendi. Yani bir daha bu kadar önemli maçlarda en azından kısa vadede ben düdük çalacağını zannetmiyorum. Çünkü çok önemli bir maç. Tüm Türkiye'yi milyon dolarları, euroları etkileyecek bir maç. Hani Galatasaray yenmiş, yenmemiş, 19 sene, 20 sene, Fenerbahçe yenmiş, yenmemiş o önemli değil. Şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Hani o formaları Fatih düşünmeyin. Fatih Hoca'da birebir böyle bir açıklama tabii, yaptı. Tabii tabii. Yani sonra. o formaları düşünmeyin. Hani Beşiktaş Fenerbahçe'de olabilir bu. Trabzonspor Beşiktaş da olabilir. Bahsettiğim şey önem derecesi maçın. O önem derecesi çok yüksek olan maçta siz iki takımı da e, isyan ettirecek noktaya geliyorsunuz. Yani burada demek istediğim Ali Palabayık Galatasaray'ın hakkını yedi. Vay efendim çok kötü hakem. O değil. Zaten yedi. Zaten bence iyi bir hakem değil. Ama bu ölçüde bir maçı katlettiyseniz bu sizin bu sizin sicilinizde işler ve işledi maalesef. Abdurrahim Albayrak <gülüyor> maçtan sonra bir açıklama yaptı. Bu, bu <gülüyor> açıklama çok tartışıldı. Şimdi e, orada aslında <gülüyor> şahsi olarak ben seyrederken <gülüyor> e, yani bir an ifade sorunu yaşadığını düşündüm. Çünkü yani sonrasında çıkan olaylarla beraber zaman zaman böyle şeylere denk gelebiliyoruz. Özellikle maçtan sonra yapılan açıklamalar çok o e, maçın heyecanıyla yapılıyor ve sinirle yapılıyor. Şimdi orada dedi ki e, Serdar Aziz'in Atiker Konya Hı -hı. spor mücadelesinde Serdar Aziz'in kart gördüğü pozisyona e, den vurdu ve e, bizim elimizde işte e, kayıtlar var, sesler Hı -hı. var işte, gibi bir açıklaması var. Bunun arkasından ee, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşler dedi ki kardeşim sizin elinizde nasıl kayıt var? Hı -hı. Hukuki e, bir süreç başlar eğer böyle bir şey varsa bu mümkün değil dedi. Bunun üzerine Mustafa Cengiz e, çıktı dedi ki lafı biraz uzatıyorum ama bir Yok, yandan e, hatırlatmak bir... için. E, Mustafa Cengiz çıktı dedi ki e, ya yani tam öyle değil işte Abdür, e, Abdurrahim Albayrak hani duyumlardan bahsediyor böyle iddialar var demek istiyor Hı -hı. aslında dedi. İş böyle karman çorman bir yere gitti. Galatasaray taraftar da diyor ki kardeşim var kayıtları açıklansın. Hashtag başlattılar. E, birincisi böyle bir şey mümkün olabilir mi? İkincisi bu üç diyalogla ilgili ne düşünüyorsun? Keşke mümkün olsa yani sadece Galatasaray için değil ee, şeffaflık için söylüyorum bunu. Hani sadece Galatasaray'a hata yapıldı diye söylemiyorum bunu. Tüm kulüpler bunu talep etmeliydi aslında en başında. Çünkü olayın bu noktaya geleceği belliydi. Türkiye'de var. E, bizim yaşantımıza uygun şekilde e, hayata geçti. Dünya Kupası'nda ilk gördük. Nasıldı? Harika bir Çok güzeldi. şey gibi, icat gibiydi. Evet. Dedik ki ne kadar güzel. Yani çizgi teknolojisi ilk geldiğinde hani teniste de vardır ya içeride mi dışarıda mı? Onu biz futbolda gördüğümüzde nasıl heyecanlandıysak ben de öyle oldu. Hani ya dedim ne kadar güzel adalet gelecek. Ama Türkiye'de Galatasaray maçlarını bir kenara bırakıyorum. İnan hani samimiyetime güvenirsin diye umuyorum. Tabii ki. Fenerbahçe'ye de, Beşiktaş'a da, Başakşehir'e de var kapandı ya Kadıköy'de. Göksel Gümüşdağ onu söyledi. Ama Galatasaray'a bu sezon Var'ın geldiği ilk sezon bu tarihte böyle yer alacak, şöyle yer alacak. Galatasaray'a en çok darbe vuran sezon bu sezon oldu. Var olmasına rağmen. Hani Galatasaray biraz sıkıntı yaşadı burada. Fenerbahçe maçında, Konya maçında, Rize maçında, Beşiktaş maçında, Vodafone'daki o kadar çok var ki. Alt alta koyduğunuz zaman yani var kayıtları açıklansın isyanın altında o yatıyor. Bu sene daha fazla oldu Galatasaray'a ve şampiyonluk demek kulübün mali yapısını düşünecek olursan Galatasaray kere açıkladı bu sezon. Ee, sebebi Şampiyonlar Ligi tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelirlerden Galatasaray kar açıkladı. Bu çok önemli bir 
e, durum Türk futbolunun hali düşünülürse. O yüzden bunun devamı için Şampiyonlar Ligi gerekiyor. Hani şampiyon olmanız, 22. şampiyonluğu almanız tabii ki çok değerli. Ama maddi olarak da bakıyor herkes. Hı hı, Gidemezseniz çok farklı bir senaryo oluyor. Takım yapısı, oyuncu ücretleri, transferleriniz, geleceğiniz. Ama Şampiyonlar Ligi o kadar önemli ki gittiğiniz zaman ayak bastı parasıyla başlıyorsunuz. Sezon sonunda yayın gelirleri geliyor. Arada başarı bonusları var işte puan aldığınız galibiyetler, rakamlar arttı. Hatta şimdi statünün değişme durumu var. Şampiyonlar Ligi biraz daha Euro Ligi'ye benzeyecek. Daha grup sayısı daralıp gruptaki takım sayısı artacak gibi gibi. Çok proje var UEFA'da. O yüzden çok önemli ve Galatasaray'ın bu sezon en çok canı yanan takım olduğunu söyleyebilirim hı hı. VAR'da. Bu arada e, yanılmıyorsam Ahmet Çakar, e, bu VAR, hı hı. E, Ali Palabay'ın, Bülent Yıldırım'la olan diyaloğuyla. Yeni program ile, partnerinin olacak bu arada, onu da ilan edelim. Evet, e, bakalım güzel bir program olacak herhalde. Güzel olacak. E, bak kafamı dağıttın. <gülüyor> Tam da konsantre edin. <gülüyor> Ahmet Çakar e, ne demişti? Yanılmıyorsam, o yüzden Berkay'a doğru bakıyorum, hani izlediyse o da söyleyecektir. Hı hı. E, telsiz kayıtlarının, e, o konuşma sırasında telsiz kayıtlarının durduğu, o yüzden aslında sürecin o kadar uzadığına dair bir şey, duyum aldığından bahsediyor. Değil mi? Böyle, evet, böyle bir açıklama yani. Biz diyoruz ya, yani çok uzun sürdü, bu kadar kısa bir konuşma olamaz bu. Ama Çakar da böyle bir şey söyledi. Ama yani... Bilmiyorum ya, yani şimdi çok da şey konuşmak istiyorum, sene olmuş 2019. Yani <gülüyor> teknolojinin artık... En üst seviyesindeyiz. Ama bir yandan da diyorsun ki işte mesela Başakşehir Fenerbahçe maçı yani Fenerbahçe Başakşehir maçı. Tabii var gitti. Ee, var ya. gitti ve <gülüyor> Tabii Kadıköy'de oldu yine. Fenerbahçe gol attı yani. Hani. Tabii. Bize de oldu yani. Bize de oldu aynen. Yani var gelip gidiyor bizde. Yani var gelemedi bir türlü aslında. Şeklen geldi ama yani işleyiş anlamında hani memnun musunuz değil misiniz diye bir anket yapılsa sezon sonu bence zaten şu yapılmalı. Şimdi Federasyonda bir seçim olacak. Seçimden sonra federasyonun tüm kulüp yetkililerini ayrı ayrı yani bir arada alıp ama başkanları ayrı, teknik direktörleri belki ayrı, e, parça parça böyle tüm kulüp yetkililerini bir araya alıp e, bir toplantı yapmalı, bir seminer yapmalı ama gerçekten işe yarayacak bir seminer. Seminer deyince çünkü seminerlerde şöyle oluyor, geliniyor, konuşuluyor, gidiliyor. Ama hayata geçecek projelerin ortak kararla alınması lazım. Bizde öyle Vallahi olmuyor. Bana çok öyle yani Ama yeni federasyonda keşke gibi. öyle olsa. Çünkü öbür türlü ne oluyor biliyor musun? Gelmiyor bir anda yani. playoff icat ediliyor. Bir iftar yemeğinde. Ay, o playoff ne? Playoff ne icat edildi. Ve bir bir sezon yapıldı. Ertesi sezon yok. Belçika gibi olduk bir sezon. O kadar. Ertesi sezon yok. Yani bunlar biraz şey oluyor bizde, emrivaki gibi oluyor ama bu var olayını en azından sormalılar.